ወደ ዜናዎቻችን አልፈናም የአዲስ አበባ ብሔራዊ ስታዲየም መጀመሪያ ምዕራፍ ፈ 95 መቶ መጠናቀቁ ተገለጸ የመጀመሪያው ምዕራፍ በአጠቃላይ 2.47 ቢሊዮን ብር ይደርሳል ተብሏል ሁለተኛው ምዕራፍ የስታዲየም ግንባታ ለማስጀመርም በዝግጅት ላይ ነው የሚገኙት አብታሙ ካሴ ተጨማሪ ዘገባ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በቦሌ ክፍለ ከተማ የሚገኘው ይህ ያደያባ ብሔራዊ ስታዲየም ግንባታው ከተጀመረ 35 ወራትን አስቆጥሯል። ባለቤቱ የፌደራል ስፖርት ኮሚሽን ሲሆን የቻይኖ ስቴት ኮንስትራክሽን ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ግንባታውን ያከናውነው ነው። አማካሪው ደግሞ ኤምኤች ኢንጂነሪንግ በተያዘለት የድርጅት መርሃ ግብር መሰረት የመጀመሪያው ምራፍ የስታዲየም ግንባታ ባለፈው ሰኒወር መጠናቀቅ ነበርበት። በፌደራል ስፖርት ኮሚሽን የስፖርት ፋሲሊቲ ዳይሬክተር ዳይሬክተር የሆኑት ኢንጂነር አዝመር አግዘው ምክንያቱን ይናገራሉ። ያል ተጠናቀቀ በት ምክንያት ከክፍያ ጋር ታይዞ በከፎሪን ካረንሲ ጋር የዶላር ትረስ ለነበረ ክፍያ ተሰርቶላቸው በውቅቱ አልተከፈለ እቃ ደሞ አብዛኛው የፊኒሺንግ ስራዎች የነበሩት ከውጪ ነው ስትራክቸሩ ኦሬዲ አሁን ድር ባለው ቁመና ላይ በተባለው ጊዜ ተጠናቆ ነበረ እነዚህን ስራዎች አቤት ውስጥ ምገጠሙ ስራዎች የፊኒሺንግ ስራዎች በሙሉ ከውጪ የሚመጡ ናቸው አሁን ላይ የስታዲየም የመጀመሪያ ምራፍ ግንባታ 95 በመቶ ደርሷል ስታዲየም የፊፋ እና የWFN ስታንዳርድ አማልቶ በመሰራት ላይ ሲሆን አሁን በዋነኝነት ከመጀመሪያው ምራፍ የሚቀረው የመጫወቻ ሜዳ እና የትራክ ስራዎች እንደሆነ ነው አቶ አዝመራ የሚናገሩት የመጀመሪያው ፌዝ የስትራክቸር ነው ሙሉ ለሙሉ ይሄን የኮንክሪት ስራ የመስራት ቤት ውስጥ ደግሞ ብሎኬት የመስራት የነዛን የፓርቲሽን ብሎኬቶች የፊኒሺንግ ስራ የመስራት የቤት ውስጥ ደግሞ የፊኒሺንግ ስራዎች አሉ በር መስኮት የመክተም የጣራ ስራ ነዚህ ሁሉ በፈርስት ፌዝ የተካተቱ ነው እና ሜዳም የመስራት የፈርስት ፌዝ ስራዎች ናቸው እነዚህ ስራዎች አብዛኛው የስትራክቸር እና የፊኒሺንግ ስራዎች ተጠናቆ የቀረው ነገር ቢኖር ይሄ የሜዳ ስራ ነው ማለት ነው እሱ እየተሰራ ነው የመጀመሪያው የግንባታ ምራፍ ለማጠናቀቅም የ2.47 ቢሊዮን ብር በጀት ተመድቦለታል እስካሁን ባለው ሁኔታም 2 ቢሊዮን አካባቢ እንደጸደቀ ነው ኢንጂነር አዝመር አግዘው የሚናገሩት ስታዲየሙ ያካል ጉዳተኞችንም ታሳቢ በማድረግ ከቤዝመንቱ ተነስቶ የሚቀመጡበት ወንበር ድረስ የሚያደርስ 7 አሳንሰርም የሚገጠምለት ይሆናል ወንበር ተከላና የጣሪያ ስራን ጨምሮ ሌሎች በሁለተኛው የኛ ምራፍ የሚከናወኑ ስራዎችን በቅርቡ ይጀምራሉ ነው የተባለው ቴዲኤም ጣራ ጣራ የማልበስ የፋይበር ግራስ ያ ያዲያ በተባለው ዲዛይኑ ላይ ባለው መሰረት ጣራውን የማልበስ ስራ የሰከንድ ፌዝ ስራ ነው ሌላው የፊልድ ስራ የምንለው ነው ፊልድ ስራ ግቢውን ሙሉ ለሙሉ ለመኪና ፓርኪንግ ለእግረኛ መሄጃ እነዚህ ስራዎች ሙሉ ለሙሉ የሚሰሩት በዚህኛው ፊልድ ነው ኢትዮጵያ በ2020 ቻና አፍሪካ ውድድርን ታስተናግዳለች ያዳያባ ስታዲየም ምንም ታሳብ ያድርጋ ነው ጥያቄው ነው ያቀረበችው ለዚህ ዓለም አድረስ በ13 ወራት ውስጥ ሊጠናቀቅ ይችላል ለነብለን ጠይቀናል በከፍል መدرس ይችላል ቀደም እንዳልኩ የሜዳ ስራው የሜዳ ስራው የትራክ ስራው በፈርስት ፌዝ ነው በቅርብ ጊዜ ይጠናቀቃል ሌላው የፓርኪንግ ስራ በሰከንድ ፌዝ የሚሰሩት እና የወንበር ገጠማ ነው በዚሁ ባለው ቁመና ጫውታውን ያስተናግድ ከተባለ ልዩ ሳኔ ከተላለፈ ማስተናገድ የሚችልበት ቁመና ላይ ይደርሳል ማለት ነው። ስታዲየሙ ግን ሙሉ ለሙሉ በዲዛይኑ ላይ ባለው መሰረት ቁመናውን አግኝቶ ይቻን ጫውታ ያስተናግዳል ካል አይችልም ከግንባታው ያገር ውስጥ ባለሙያዎች ለምን እንዲያገኙ በሚልም በርካታ ማንዲሶች አብረው እንዲሰሩ ተደርጓል ከዚያ ባሻገርም አንዳንዶቹን ውል ወስደው ይሰሩ ያገር ውስጥ ተቋራጮች አሉ ነው የተባለው ላይ ደግሞ ለ2000 ሰራተኞችም የሥራ ድል ተፈጥሮላቸዋል በባልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴታ የሆኑት አቶ አብታ ሙሲሳይም ስታዲየሙን ቆብኝተዋል ሰልሳሽ ተመልካቾችን በወንበር የሚያስተናግደው ይህ የአዳያባ ብሔራዊ ስታዲየም በ2008 ዓ.ም ተመረጥ በታሳስ ወር ነበር የተጀመረው ግንባታው በአጠቃላይ በ48.8 ሄክታር መሬት ላይ የሚያርፍ ሲሆን አጠቃላይ ስታዲየም ውስጥ ያለው ደግሞ 95000 ካሬ ሜትርን የሚሸፍን ይሆናል ያዳያባ ብሔራዊ ስታዲየም ጨምሮ በባህር ዳርና በመቀለ ጉብኝት ያደረጉት የባህልና ቱሪዝም ሚኒስተር ዴታ አቶ አብታ ሙሲሳይ ስታዲየሞቹ በጥሩ ቁመና ላይ እንደሚገኙ ተናግረዋል ከዚህ ባሻገር ግን በየደረጃ ለስፖርት አመራሮች የስፖርት ማዞትራ ግንባታ ላይ ትኩረት እንዲያደርጉም አሳስበዋል ስፖርት ቦታ ስፔስ ይፈልጋል በዚህ መሰረት ባህር ዳር ላይ ያለው ስታዲየም ጉብኝታናል በጣም ጥሩ ደረጃ ላይ ነው ያለው ኢትዮጵያ በ2020 የቻን ውድድር የምታስተናግድ በመሆኑ ከተመረጡ ስታዲየም አንዱ የባህር ዳር ነው መስረታዊ እንትኑ የተሟላለት ነው ትንሽ ኮሜንት የተደረገው ከሳርጋ ታይዞ ያለው ነው 
እንደዚሁም የመቀለይ ስቴዲየም በጥሩ ሁኔታ ላይ ከ60% በላይ ነው የደረሰው እሱም እየተፋጠነ ነው የሚገኘው ዛሬም እዚ አሁን ያያችሁ ያያየን ያለ ነው የብሔራዊ ስቴዲየም በጥሩ ቁማና ላይ የመጀመሪያው የምራፍ ግንባታው የተሰራ ነው ያለው ግን ከዚህ በላይ ስቴዲየሞቹ ለተወሰኑ ውድድሮች ለሀገር በጣም ጠቃሚ ናቸው በጣም አስፈላጊ ናቸው በዚህ አጋጣሚ እንደ ባይልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ማስተላለፍ የምንፈልገው በየደረጃው ያለው ስፖርት የሚመራ ከሁሉም በላይ በባላነት የሚመራ የስፖርት ምክር ቤቶቹ ናቸው መንግስታዊ አደረጃጀትም ስለዚህ ለወጣቱ እና ህዝቡ በሚማርበት በሚሰራበትና በሚኖርበት አካባቢ በስፖርቱ ውስጥ እንደ የፍላጎቱና በግልሚውን በቡድን ተሳትፎ ማድረግ እንድችል የስፖርት ማዘውተራ ስፍራዎች ሊስፋፉ ይገባል ሁለተኛ ያሉት የስፖርት ማዘውተራ ስፍራዎች የህግ በህግ አግባብ ወሰናቸው ሊከበር ይገባል ህጋዊ መስራት መያዝ ያለባቸው ይሄንን በዚህ አጋጣሚ መልእክት ማስተላለፍ እንፈልጋለን በስፖርት አማራሪ የሚታዩ ክፍተቶች ለማቅረፍ በአማራ ጥበብ የተካኑ ስፖርተኞችን ማፍራት ተገቢ ነው ተባለ በስፖርት አማራ ላይ ያለው ክፍተትም ስፖርቱን ጎርቶታል ነው የተባለው ባለማዎች እንደገለጹት ተጨማሪ አለ ከግማሽ ክፍለ ዘመን በላይ እድሜ ያስቆጠረው የዘመናዊ ስፖርት እንቅስቃሴ በኢትዮጵያ ዛሬም ድረስ የጀማሪ አክል ብዙ ክፍተቶች እየተነሱበት ነው ስፖርቱ የሚጠበቀው ነው ለማድግ ምክንያት ሲነሳ ደግሞ የስፖርት አማራር ክፍተት ከፊት የሚጠቀስ ጉዳይ ሆኗል አልፉት 15 አመት አመት ይሄን ያልወጣ ገነነ መልሎ የስፖርት አማራር ማይት በክለብም ይሁን በፌዴሬሽን በክልል ተቋማትም ቢሆን ይቸግረኛል ሌላው ሴክተር ላይ ስኬታ ማይ ነበሩ ለክ ከስፖርቱ ሴክተር ላይ ሲመጡ ግን ቻሌንጅስ ፌስ አድርገው የሚፈልጉት ሲጀምሩ ከመመረጣቸው ከመግባታቸው በፊት ከመረከባቸው በፊት ስኬታ ማን ነው እናለን ብለው ባሰቡት ደረጃ ለክ ሜድ ያቃታቸው ሲንገዳገዱ ብዙ ተስተውል በስፖርት ካፌ ፕሮግራማችን ተገንተው ሐሳባችሁን ያጋሩን የስፖርት ሳይንስ ባለሙያዎችን ከሌሎች ዘርፎች በተለየ ለምን የስፖርት አማራር ከበደ ምንስ ይለየዋል አላችሁ የስፖርት ማኔጅመንት ዋን ነው እና ትልቁ ለየት የሚያርገው ከሌላው ሴክተሮች ማኔጅ የምታደርገው ነገር የሰዎችን ስሜትና ባህሪ ነው ሁለተኛ ከፍተኛ የሆነ የሚዲያ ትኩረት ያለበት ሴክተር ነው እንደሌለው አይደለም የራሱ የስፖርቱ ባህሪ ያስፈልጋል የስፖርቱ ባህሪ ላይ ደግሞ የማኔጅመንቱ ዕውቀት ያስፈልጋል መፍቴዎስ ትልቅ የኬሪየር ትራንዚሽን ትምህርት ለስፖርተኞቻችን ያስፈልጋል ስፖርተኞቻችን ውስጥ ትላልቅ ሊደሮች አሉ ያስተውቃሉ በስፖርት ውስጥ ማለፉ ምንም ድርድር የሌለው ለኔ ማለፉ ይተበቃል ኦሬዲ የሚያቀውን እንዲመራ ቋሙን ዓለም አቀፍ ስታንዳርድ ላይ እናደርሰዋለን የሚል አስተሳሰብ ስለሚፈልግ የዚህ አይነት ቪዥን ያለው ሰው ምጣት አለበት ብዬ አስባለሁ በኢትዮጵያ ቀደምት ከሚባሉ ስፖርቶች አንዱ እጅ ኳስ ቢሆንም እንደ እድሜው ግን እንዳላደገ ይነገራል ባለማዎች ቢሻሻል የሚሉት ማሳብ በተለይ ለኢቲቪ ተናግሯል ፋድ እንድሪስ ተጨማሪ ዘገባለ እጅኳስ በኢትዮጵያ ቀደምት ከሚባሉ ስፖርት አይነቶች አንዱ ነው ይስፖርት ከተዋወቀ ግማሽ መታ አመት ይሻገር እንጂ እንደሚፈልገው አላደገም በኢትዮጵያ እጅኳስ መልካም የሚባሉ ጊዜ በ1970ዎቹ እንደነበረ የኢትዮጵያ እጅኳስ በራይ ቡድን አስልጣኝ ሙሉ ጌታ ግርማ ያስተዋውሳል ያን ጊዜ የነበረው ስፖርት በጣም ነው በ1983 ድረስ እጅኳስ ቦታ ጠጠር መቀመጫ የለው በቃ ብዙ ነው ታለንትም የነበራቸው ተፈጥሯቸው የከስራይቱ ስለሚመረመር ይገርማል ተፈጥሯቸው በመhall አደጋ ላይ ወድቆ የነበረው ስፖርቱ የወንዶች ክለብ መመናመን የሴቶች ክለብ መጥፋትም ገጥሞታል 2009 የፕሪሚየር ሊግ መጀመር ዳግም እንዲያንሰራራና የክለቦች ቁጥርም ወደ 10 እንዲመለሳስ ይችላል በወቅቱ ስፖርቱ በሚፈልገው መንገድ እንዳጀማመሩ ለዓለም አደጉ ምክንያት አለው ይላል አሰልጣኝ ሙሉ ጌታ ስፖርቱን የሚያጠሩ ፖሊሲ ስፖርቱን ስታጠረ የት ተጋደርሰዋል ወደ ህብረተሰብ ወደ ኢትዮጵያ አደርጋለሁ ብሎ ማሰብ ነው በአፍሪካ መድረክና በዞን የመሳተ ፍድሎች ቢኖርቱም ከስፖርተኞች ምንመላ ጀምሮ ብዙ ስራዎች እንደሚጠበቁ ይመክራሉ ባለሙያዎች ከአመላመል ጀምሮ ትኩረት መደረግ ያለባቸው የሰውነት ቁመናዎች ሶማቶ ታይፕ ምንለው አይነት ነገር ላይ ብዙ መስራት ጠይቃል ታለንት አይደንቲፊኬሽን ላይ ብዙ መስራት ጠይቃል ስፖርቱን የሚያስተዳድሩ ኢትዮጵያ ጅ ኳስ ፌዴሬሽን ቢሆን አሰራሩ መፈተሽ እንዳለበት አሰልጣኝ ሙሉ ጌታ ግርማ ይናገራል ባለሙያው ይደክማል ተጫዋቹ ይደክማል ያለክሳል ስለዚህ ስራ አስፈጻሚ እኔ በመንግስትም አካል በእኛ ፌዴሬሽን ብቻ ሳይሆን መቆጥ መታየታል ያንዳንድ ግለሰቦች ማለት ይችላል ስለዚህ ፕሬዝዳንቱ በቃ ገንዘቡን እስከማውጣት 
ውጪ የሄደ ምንም አይነት አምሳል ከዚህ ፌዴሬሽን ሳይቤ ሰብሰባዎችን ይመሰብሰብ ከነሱ ጋር የሚያደርገው የኢሜል ግንኙነት የሱ ፈጣሙን የተወሰኑ ነገሮችን ያገኘ መጣና ሁሉም በዛ መልኩ መጓዝ ቢችሉ የሚታሰቡ ደረጃ መድረስ ይቻላልና ሊሚቴሽን አለ እንደሚባለው አሁን እንደተባለው የተወሰነ መቆራረጥ አለ አንደኛ ስለ ስፖርቱ ያለው ነው ኦቀቱ ያስፈልጋል እዚህ ጋር ለመምራት ያ ነገር ሊገጥፋቸው ይችላል የተወሰኑ በራሳቸው ጊዜ ተቆራርጠው ብለ ይቀርባሉ እነዛን የማተካት ስራ ተሰርቷል ግን አሁን በተባለው መልኩ እየተንቀሳቀሱ ነው ለማለት ያስ ወደውጭ ዜና እናልፋለን በ20 አመታት ውስጥ ልቁ ፍርማ የተባለው የከባድ ሚዛን የቦክስ ሻምፒዮና ነገ በሎስ